வணக்கம் ஷியாவோட குட்டி ஃபார்முக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பெப்பர் மின்ட் செடி பற்றி தான் இதை வந்து தமிழில் வந்து விக்ஸ் துளசின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் விக்ஸ் துளசின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதோடய ஸ்மெல் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம சளி பிடிச்சா போடுவோம் இல்லைங்களா விக்ஸ் பேப்பர் அதோட ஸ்மெல் மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் சொல்கிறாங்க வாங்க இது எப்படி நான் நடவு பண்ணுறேங்கிறத பற்றி என்னோடய அனுபவங்களை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த செடி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு துளசி குடும்பத்தை சேர்ந்த செடி தான் ஆனால் துளசி வந்து பொதுவாக அதோடய தண்டுகள் எடுத்து வச்சு வளராது விதைகள் கொட்டி தான் வளரும் ஆனால் இது வந்து அப்படி கிடையாது தண்டுகளில் இருந்து வேர்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த செடியிலேயே தண்டுகளில் இருந்து வேர் எடுத்து அதோடய கட்டிங்ஸை வந்து வேறு இடத்துல மாற்றி வச்சா அதுலேருந்து வந்து வளர ஆரம்பிக்குது இதை நீங்கள் நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த போலோ மிட்டாய் அப்புறம் விக்ஸ் மிட்டாய் இந்த டபுள் மின்ட்டு அந்த மாதிரி சில அந்த கேண்டிஸோட அந்த சுவை வந்து நமக்கு இருக்குது சுவை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது உண்மையிலே வந்து இது ஒரு ரொம்ப மெடிசினல் பர்பஸ் உள்ள ஒரு செடி இதுக்கு வந்து நான் எப்படி நடவு பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன்னா எப்பயும் போல் சாயில் அதாவது கோகோபிட்டு அப்புறம் வந்து மக்கிய சாணம் அது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் இலை சருகு கலந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதாவது தண்ணி நிற்காத அளவுக்கு வேணும்னா சிறிதளவு மணல் கூட சேர்த்துக்கலாம் மணல் சேர்த்துக்கிறது வந்து வேர்கள் வந்து அழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உதவும் ஏன்னா தண்ணி வாட்டர் லாகிங் இருந்துச்சுன்னா வேர்கள் வந்து அழுகும் இது வந்து சாதாரண ஒரு பெயிண்ட் பக்கெட்டு தான் உள்ளே இருக்க பெயிண்ட் வந்து செட்டில் ஆகிருக்கிறத கூட நான் சுரண்டி எடுக்கலை ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் லைஃப் கொடுக்கும் தொட்டிக்கு இதில் வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஒரு முக்கால் பாகத்துக்கு அந்த மண்ணை போட்டு நிரப்பிக்கிடுங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் தரையில் வைக்கும்போது வந்து அதிகப்படியாக படர்ந்து ஒரு புதர் மாதிரி ஆகிடும் தொட்டியில் வச்சு வளர்க்கறது வந்து ரொம்ப நல்லது இதுதான் நம்ம வாங்கின செடி இது வந்து வண்டியில் கொண்டு வந்ததுனால கொஞ்சம் வாடி இருக்குது இந்த வெயிலுக்கு உள்ளே பாருங்கள் அதோடய தண்டுகள் எவ்வளோ வேகமாக திருப்பியும் ஒரு தண்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது நான் இது வந்து ஒரு சின்ன கட்டிங் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து எப்படி வளருது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு நல்லா வேர் இருக்கக்கூடிய தண்டை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இதோடய தண்டுகளை நீங்கள் ஒத்து கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் கிட்டத்தட்ட வந்து புதினாவுடைய தண்டுகள் மாதிரி தான் இருக்குது இலைகள் கூட ஆரம்ப காலத்தில் புதினாவோட இலைகள் மாதிரி தான் இருக்குது இதை வந்து நான் இப்போ தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன் வேறு ஒரு சின்ன தொட்டியில் நட்டு வச்சு வளர்க்குறதுக்கு இதை வந்து நீங்கள் எப்பயும் போல் அப்படியே மண்ணு நிரப்பிருக்கிற தொட்டியில் வச்சு மேலே வந்து மூடிடுங்க இந்த செடியோட இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மஸ்கிட்டோ ரெப்பலண்ட் அதாவது கொசு விரட்டியாக வந்து பயன்படுது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்மளோட துருநூத்தி பச்சை இலை அப்புறம் துளசி இது எல்லாமே வந்து கொசு விரட்டியாக பயன்படுது இந்த இலையுமே அந்த மாதிரி தான் பயன்படுது கிட்டத்தட்ட நல்ல வாசனை அதே மாதிரி இதனோட இலைகள் வந்து அதாவது தோலில் ஏதாவது அரிப்புகள் இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன கொப்பளங்கள் அந்த மாதிரி அதாவது ஓப்பன் பண்ணாத புண்கள் மேல்படையாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு மருந்தாக பயன்படுது அதோட இலைகளை வந்து கசக்கி அதில் வந்து தடவிட்டோன்னா அந்த மாதிரி இச்சிங் எல்லாமே போயிடுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நல்லா போட்டு மூடிடுங்க ஈவன் தண்டுகள் இருந்தால் கூட தண்டுகளையும் நீங்கள் உள்ளே போட்டு மூடிடுறது நல்லது ஏன்னா இது வந்து கணுக்களுக்கு கணுக்கள் வேறு எடுத்து வளருது புதினா மாதிரியான ஒரு செடி அதனால் நீங்கள் நல்லா போட்டு மூடிடுங்க ஓரளவுக்கு வெயில் இருந்தால் போதும் இது எப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையும் தாங்கி வளருது நான் வாங்கிட்டு வரும்போது ரொம்ப ப்ரீஷியஸு ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான செடியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் படித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது அந்தளவுக்கு இல்லைன்ட்டுன்னு எப்பயும் போல் நீங்கள் மேல் மண் காயும் பொழுது வந்து தண்ணி ஊற்றி வளர்த்துருங்க இது வந்து ஒரு சின்ன செடி நம்ம இந்த மாதிரி கட்டிங் இருக்க செடிகளை ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பேக்கு இல்லை இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் கட்டிங்ஸில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அது நல்லா வந்ததுன்னா உங்களோட நண்பர்கள் இல்லை தெரிஞ்சவங்களுக்கு தோட்டம் வைக்கிறவங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கவங்களோட நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் இது வந்து எங்கள் ஷியா குட்டிக்காக நான் நட்டு வைக்கிறேன் இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி வந்து சளி மூக்கடைப்பு இருக்கிறவங்க வந்து போட்டு ஆவி பிடிச்சா அந்த மியூக்கோஸ் இருக்குது இல்லைங்களா சளி அதை வந்து ஓரளவுக்கு அந்த கெட்டியாக இருக்கிறத வந்து லூஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த மூக்கடைப்பெல்லாம் எடுத்துருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வளர்த்துட்டு பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நம்ம வழக்கத்தில் இல்லாத வித்தியாசமான செடிகள் 
அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்துலேயோ இல்லை உங்கள் தோட்டங்கள்லேயோ நீங்கள் வந்து நட்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஏன் கூட அதோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தண்டுகளில் வளரக்கூடிய செடிகள் ரொம்ப எளிதாக வளரக்கூடிய செடிகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுவும் என் கூட பகிர்ந்துக்கோங்க என்னக்கிட்ட இருக்கிறதும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சொல்லுங்கள் நான் வந்து உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்க தயாராக இருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருந்திருக்கும் நன்றி